在马来西亚。由慈济金山园联络处举办的新山第三季健康挑战二十一已经落幕，当中有不少孩子跟着父母一起参与，甚至有年过八十的长辈前来报名。他们想尽各种办法去克服爱吃美食的口欲。在二十一天无糖、少油、少盐的饮食过程中，找到更健康的自己。打开餐盒，吃着非常清淡的食物，他们开始想念厨房里的调味料。吃光外面的味口味就重口味过后，再吃这个会觉得哦，这是什么东西？好像有些菜会有点苦这样，然后就需要一点其他味道的东西去。综合综合，我说菜单放一点酱精，他说不可以，那不可以。我说辣椒可以吗？他说可以。要绿指数哈，都我进步了。拿到验血报告之后，女儿迫不及待的向年过八十的母亲解说：“一般讲是，是得是大嘛，马路边做能力是大了。”他这一次参加这个活动过后，他的啊体重有跌，他的身体也轻松很多，走起路来就很方便。嗯，然后他坐姿也是啊有改善。也有这对母女党，吃了健康素食之后得到意外的收获，就是白天不会容易困。我每次吃完一些所谓的大餐，然后很油腻的食物，我就会觉得很撑，而且我觉得这是一个很用心的一个 program。食物的准备啊，就很不容易，还有那些调配搭配，这些全部都很不容易。他实在很怕冷，所以他他吃了大概四天，他就跟我讲：“哎，我我觉得我很热。”那你们会担心你的女儿的营养不够？不会有这一个担心的，都是吃青菜，而且是五颜六色的，所以我觉得那个营养不会不够的。如何继续享用营养均衡的素食，是下一个挑战。这样好的一个饮食可以被更多人了解。我们现在遇到的困难就是太少人去提供这个素食餐饮，希望有志同道合的人能够一起参与。可以下次来挑战看看，挑战自己一下，健康报告做你的证据，你就会看到，哎，你平时吃的东西是多么的不健康，会导致你的健康水平下降。尽量不要吃鱼肉啊，就是。呃，少一点杀生啊，这样子。和家人一起享用无糖、少油、少盐的素食，不但能维护自己的健康，同时能为尊重生命尽一份力。大爱新闻，真善美志工，马来西亚新山报道。